வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கு வந்து என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னிங்கலாம் ஆவலாக காத்துட்ருப்பீங்க இன்றைக்கு வந்து நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு மொகலாய டிஷ் அதாவது இது வந்து ட்ரேசஸ் டோன் டு ஏஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடியான ஒரு பழமையான டிஷ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரு ஷாஹி டிஷ் அந்த ஷாஹி டிஷ்கே நம்ம சில ட்விஸ்டெல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஷாஹி வெஜ் குருமாவாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னியோட கான்செப்டு ஷாஹி வெஜ் குருமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்ணெய் நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் கிராம்பு ஒன்று அல்லது இரண்டு பட்டை ஒரு சிறிய துண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒன்று அல்லது இரண்டு கசகசா அரை டீஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் சீரகத்தூள் வெள்ளை மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தலா பால் நூறு மில்லி லிட்டர் குங்குமப்பூ சிறிதளவு சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு உப்பு தேவைக்கேற்ப அரைக்க தேவையான பொருட்கள் நெய்யில் வதக்கிய வெங்காயம் நான்கு முந்திரி பருப்பு ஆறு தோல் உரித்த பாதாம் பருப்பு ஆறு காய்கள் பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு நறுக்கியது இரண்டு கப் தோல் உரித்த பச்சை பட்டாணி நான்கு டேபிள்ஸ்பூன் அலங்கரிக்க நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சை பாதாம் இரண்டு டேபிள்ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழைகள் சிறிதளவு இந்த டிஷ் வந்து ஒரு ஷாஹி டிஷ் ஒரு ராயல் டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்ல ஜென்ரஸாகவே பட்டர் அண்ட் கீ ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பட்டர் அண்ட் கீ ஜென்ரஸாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா இது உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க ஒரு சம் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் லைக் அ வெட்டிங் அனிவர்சரி ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இந்த மாதிரி நல்ல நீங்கள் நெய் வெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆன் அ நார்மல் பேஸிஸ் ஒரு சப்பாத்திக்கோ ஒரு பரோட்டாக்கோ ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதில் நீங்கள் ஆயில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக காமிக்கிறதுனால நான் நெய் போடுறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்ல நெய் போடுறேன் நெய் போட்டுட்டு நான் முந்திரி திராட்சையை அதில் வறுக்க போகிறேன் பாருங்க நல்ல வந்து நம்மளுக்கு முந்திரி திராட்சை பாதாம் நீங்கள் எது வேணாலும் போடலாம் பிஸ்தா எனி ரிச் ட்ரை ஃப்ரூட் வந்து நீங்கள் இதில் போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்ல அந்த முந்திரி பருப்பு அந்த நெய்யில் வறுப்பட்ட ஒன்று இதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுடுங்க பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து வறுத்ததான அந்த முந்திரி திராட்சை பாதாம் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வைக்கிறேன் இதில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் எகெயின் அஸ் ஐ செட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சான ஒரு டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால இது கொஞ்சம் நான் நிறையாவே பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பட்டர் வந்து லேஸாக உருகர்ச்சைய நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆனது உங்களுக்கு வந்து இந்த நல்ல அந்த வெண்ணெயிலேயே உங்களுக்கு வந்து வதங்கணும் அடுப்பு வந்து ரொம்ப மிதமான தீயில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜி இலை இந்த மாதிரியான பொருட்களை ஜஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு க்ளீன் க்ளாத்தில் அதை ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஹெல்த் ஹெசார்டு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த நான் இன்றைக்கி வந்து சுருள் பட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் போடுறேன் பாருங்கள் பிரிஞ்சி இலை அந்த பட்டை துண்டு சுருள்பட்டை துண்டு கிராம்பு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல இதில் பொறிஞ்சு வரணும் சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் தனியா தூள் ஆட் பண்ணுறேன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் வெள்ளை மிளகு தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து வெள்ளை மிளகு தூள் அவ்வளோவா காரமாக இருக்காது அதனால் நான் வந்து வெள்ளை மிளகு தூள் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது அப்படியே நல்ல வந்து உங்களுக்கு இதில் பொரியணும் அப்படியே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் எகெயின் இது ஒரு ரிச் ஷாஹி டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் 
இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் இந்த காய் காய் வந்து எல்லா காயும் நான் வந்து வேக வச்சுருக்கேன் இதே பாத்திரத்தில் தான் நல்லா மூடி போட்டு இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் ஜீரா பவுடர் ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் சால்ட் இது போட்டு நான் வேக வச்சதான காய்கள் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக நம்ம வேக வைக்கணும் ரொம்ப குழையவும் கூடாது பாருங்கள் கேரட்டு இந்த பீன்ஸ் பாருங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே நம்மளுக்கு நசுங்கிற பதத்தில் இருக்கணும் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இதில் அப்படியே வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல ஒரு ஸ்டர் கொடுங்க ஜென்டிலாக அடுப்பை வந்து மிதமான தீலியை வச்சுட்டு அந்த ஸ்பைசஸோட அந்த எல்லா ஃப்ளேவரும் அந்த குட்னஸும் அப்படியே அந்த காய்கறிக்கு உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய்யை போட்டுட்டு நல்ல முந்திரி உலர் திராட்சை பாதாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நெய் போடுங்க கொஞ்சம் ஜென்ரஸாகவே நம்ம நெய் போடணும் ஏன்னா நெய் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சான ஒரு ஷாஹி டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிச் வேர்ஷன் அது தான் காமிக்கிறேன் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் ஜென்ரஸாகவே நீங்கள் வந்து இதுக்கு நெய் போடுங்க போட்டுட்டு அந்த நெய்லேயே நம்ம மசாலா பொருட்கள் அதாவது பிரிஞ்சி இலை அந்த சுருள் பட்டை ஒரே ஒரு கிராம்பு இதை போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸும் ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் ஜீரா பவுடர் ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஷ்லேயே ஒரு ஸ்லைட் ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து பிளாக் பேப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணல ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோவா காரமாக இருக்காது அதனால் நான் வந்து வெள்ளை மிளகு தூள் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காய்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வேக வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட்டு கையால் நசுங்கு பதத்துக்கு இதே ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் ஜீரா பவுடர் அண்ட் ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் போட்டு நான் வந்து இந்த காய் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் இந்த காயை கிறிஸ்பியாக ஸோ எகெயின் இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நான் இன்னைக்கு வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடருங்கிறது டிஷ்க்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல கலரை கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து அந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு காரத்தை கொடுக்காது இது வந்து ஒரு ஸ்லைட் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டோடு தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஷாஹி டிஷ் அப்படிங்கிறது காய் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இப்போ வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இதை வந்து மூடி போட்டு மூடிடுறேன் சிம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அந்த காயை மூடி போட்டு மூடிடுறேன் மூடிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் வந்து நல்ல அந்த வெங்காயத்தை லாங் லாங் லாங்காக கட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்ல நெய்யில் அப்படியே இதே பாத்திரத்துலேயே நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த கலரை பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா அது ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டாக அப்படியே அந்த நெய் மனம் இருக்க இருக்க நல்ல வதக்கி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த வதக்கினதோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் முந்திரி அண்ட் பாதாம் இந்த பாதாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்லா நான் வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு இதை வந்து நல்ல அந்த தோலை உரித்து எடுத்து வச்சு வச்சுருக்கேன் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுடுங்க கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் த கொதிக்கிற தண்ணிலேயே வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி தோலை உரித்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ முந்திரி பாதாம் ரெண்டையுமே நான் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த முந்திரி பாதாம் ஊற வச்சதை நான் மிக்சி கண்டெய்னரில் போடுறேன் அந்த தண்ணியோடையே போடலாம் ஏன்னா அந்த தண்ணிலேயும் உங்களுக்கு வந்து நிறையா விட்டமின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கசகச கசகசவும் இதோடு போடுறேன் இந்த நெய்யில் வதக்கியதான வெங்காயம் நம்ம வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு தானே முந்திரி பாதாம் போட்டிருக்கோம் கசகசாக போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நெய்யில் வறுத்ததான அந்த உங்களுக்கு வெங்காயத்தையும் நம்ம போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு இதை அதுக்குள்ளே இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துட்டு திருப்பி மூடிடுறேன் ஸோ அந்த ஸ்னக் ஃபிட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க அந்த வெஜிடபிளோட ஜூஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே மேலே போயிட்டு அப்படியே அது வந்து அதுலேயே செட்டில் ஆகுங்கிறதுனால அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக குக் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதை போட்டு மூடிடுறேன் மூடிட்டு இந்த மிக்சியில் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தண்ணி இருக்குது தேவைப்பட்டால் மாத்திரம் நம்ம தண்ணி போட்டுக்கலாம் 
So, inke vandu naan tenga add pannala iniki. Idu vandu oru special taste oru different a oru shahi veg kurma irko abdinger nala. Ungluk vandu suppose teva pataka ninga in the stage la tenga turvalo idu oru pota arachkonga. So, ipo vandu na vidha arachilla. उपये उपलब्धा and again na inda vengayam vadakarcheye vengayathukku theviyana uppu potturken so and kaigal vega vekkerche na sonna maadhiri inda spice powders dhaniya powder jeera powder white pepper powder and red chilli powder adoda na vandu again uppu potu vega vechirken so adanalai na vandu uppu sekala so neenga suppose uppu podama vega vechirundinga naka inda stage la neenga uppu serunga na vandu uppu seka vendiyadella only for and the ground masala அதுக்கு நம்ம வெங்காயம் வந்து என்ன நெய்ல வந்து வதக்கிறோம் சோ அவ்வளவா தேவை இல்ல சோ கொஞ்சமா உப்பு நீங்க வந்து சேக்கலனாக்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து தாராளமா நீங்க வந்து சேர்த்துக்கோங்க பட் எப்பவுமே நம்ம காய் சேக்கடிச்சே வேக வைக்கச்சே அந்த உப்பு சேர்த்து வேக வச்சிட்டாக்க அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பாருங்க அந்த கலரே பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அந்த கலர் கடைக்கும் இதுலயே நீங்க வந்து அந்த டெல்லி கேரட் உங்களுக்கு எப்போ சீசன் இருக்கோ அப்ப நீங்க வந்து அந்த டெல்லி கேரட் சேர்த்தீங்கனா இன்னும் கூட வந்து இது வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இந்த பால் ஏலக்காய் பொடி குங்குமப்பூ அண்ட் கொஞ்சம் உண்டு sugar இது போட்டு இந்த கரைத்ததான இந்த கலவையை நான் இதல ஊத்துறேன் பாருங்க அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஏலக்காய் பொடி வந்து அப்படியே நல்லா இல்ல கரஞ்சிருக்கிறது தெரியும் तूरेंड 
ஒரே ஒரு பாயில் விடுங்க ஸோ இந்த டிஷ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் காக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏற்புடையதான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஃபுல் காக்கிறது வந்து நம்ம எண்ணெய் நெய் எல்லாம் ஜாஸ்தி இல்லாமல் தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இவ்வளோ நல்ல எண்ணெய் நெய் எல்லாம் போட்டு ஆறாதர் வெண்ணெய் நெய் எல்லாம் போட்டு பண்ணதான இந்த சைட் டிஷ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து நம்ம யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் மாத்திரம் அவ்வளோ ரிச்சாக பண்ணலாம் இதையே நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடியதான அந்த ஆயில் அதை போட்டு பண்ணிங்கன்னா கூட இது வந்து எக்ஸலண்ட் டேஸ்ட்டோடு தான் வருது இது இன்னைக்கு ஒரு ஷாஹி டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ரிச்சாக வெண்ணையும் நெய்யும் ஆஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் வந்து வீட்டில் செய்யறச்சு இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுட்டு கூட இது வந்து அந்த வெண்ணெயில் ஆர் நெய்யில் வந்து அந்த வெங்காயத்தை வதக்கிறத விட நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டுட்டு கூட செஞ்சு இது கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்பெஷலி எக்ஸாம் டைம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பீன்ஸு கேரட்டு வெங்காயம் பட்டாணி இந்த மாதிரியான கார்லிக் இஞ்சி இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேரணுன்னாக்கா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அவங்க நார்மலாக வெறும் வெறும் ஒரு பொரியலாவோ கூட்டாவோ கொடுத்தாக்க இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அது அவ்வளோவா வந்து ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கிறது இல்லை பட் அவங்க நியூட்ரிஷனுக்காக இந்த மாதிரியான சில ஸ்பெஷல் டச்சஸ் ஒரு ஷாஹி டச் அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த வெஜிடபிளை தயாரிக்கிறச்சே உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள் வேல்யூவும் சேரும் அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் பிடிக்கும் அண்ட் ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நாலு சப்பாத்தி டெஃபினட்டாக சாப்பிடுவாங்க இந்த சைட் டிஷ்ஷோட ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராகவே வீட்டில் வந்து ஒரு சப்பாத்தி செய்யறச்சையோ ஒரு பரோட்டா செய்யறச்சையோ அல்லது வந்து ஈவன் ஒரு இடியாப்பத்து கூட நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு இடியாப்பம் செஞ்சு அது கூட இந்த வந்து இந்த சைட் டிஷ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து வேணும்னாக்கா பச்சை மிளகா போடுங்க உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தாக்கா தேங்காய் வந்து நீங்கள் இதுக்கு அரைச்சி விடலாம் இன்னும் நிறைய விதமான ஸ்பைசஸ் கூட நீங்கள் வந்து இதுக்கு போடலாம் நான் மைல்டு ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் ஷாஹி டிஷ்ஷஸில் ஜென்ரலாக மைல்டு ஸ்பைசஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் மராட்டி மொக்கு போடலாம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஆனஸ் ஸ்டார் ஆனஸ் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறையா விதமான மசாலாக்கள் கரம் மசாலா தூள் போடலாம் ஸோ உங்களோட ஸ்பெஷல் டச் வந்து இதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த டிஷ்ஷை எக்ஸாம் டயத்துக்கு கூட நீங்கள் வந்து நிறைய காய் சேர்த்து இதுக்கு இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் வேணும்னா போடலாம் நூல்கோல் போடலாம் இந்த மாதிரியான விதவிதமான ஒரு நாலு அஞ்சு காய்கறிகள் கூட சேர்த்து நீங்கள் வந்து இது செய்யலாம் எகெயின் ஆஸ் ஐ சட் டெல்லி கேரட் கிடைக்கக்கூடியதான சீசனில் இந்த டெல்லி கேரட் போடுறச்சு இந்த டிஷ்ஷுக்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல் கலர் வரும் அந்த கலரே வந்து அந்த குழந்தைங்களோட அந்த டேஸ்ட் பட்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்டர் பண்ணும் பாக்கட்சியே சாப்பிட தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் பாக்கட்சியே அந்த சலைவா ஊறச்சே அது வந்து ஹாஃப் த டைஜஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஷ்ஷை வந்து நான் இதில் சர்வ் பண்ணுறேன் இந்த டிஷ்ஷை இப்படி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறதான முந்திரி திராட்சை எல்லாத்தையும் இது மேலே அப்படியே அலங்காரமாக போடுங்க ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் இதை வந்து ஒரு ஃபுல்காவோட சர்வ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபுல் கப் அப்படி வச்சுட்டு நம்ம வச்சதான அந்த சைட் டிஷ்ஷை வந்து நம்ம இப்படி வச்சுட்டு இப்படி சர்வ் பண்ணோன்னாக்கா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கும் ஹெல்த்து அட் த சேம் டைம் டேஸ்ட்டுக்கும் டேஸ்ட்டு அண்ட் ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியதான ஒரு டிஷ் தான் இது ஸோ என்ன நேர்களே இது பார்த்தீங்க இல்லையா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த அடுப்புங்கிழே ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சான ராயலான ஒரு ஷாஹி டிஷ் ரொம்ப குவிக்காக ரெடி ஆகிடும் நியூட்ரிஷியஸ் டேஸ்டி அன்ஹெல்தி ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறையா ஸ்பெஷல் டச்சஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் புதுகை நிலையத்துக்கு எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த முறை இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஷ்ஷோடு உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கீதா பாலகிருஷ்ணன்